Dali maigo sa gilaing laing sakit. Busa, ayaw hulata nga maigo ka. Kay basin mahurot ang imong bahandi. Pakusga ang pangdepensa. Pinagi sa pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule ug apili sa healthy lifestyle. Nagunang sagul sa Bilongga ang turmeric nga napamatud na sa taas nga panahon nga dunay gilaing laing klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial ug anti-cancer. Kayang tunawon sa mga sagol sa Bilongga Gold ang mga bukol-bukol, makapakunhod sa blood pressure, blood sugar, bad cholesterol, puno sa nutrients ug mineral. Bilongga Gold Herbal Capsule FDA approved mapalit sa mga butika Unsa ba gyud kining organic organic foods o produktong organic ang organic foods mas puno sa nutrisyon puno sa antioxidants walay synthetic pesticides walay antibiotics walay harmful chemicals sa laktod ang organic products healthy kini kay natural ang pagpatubo sa mga livestock ug ang proseso nga gigamit niini ug asa ka makakita og organic farming sama sa livestock sa 3P farm dinhi ka makakuha og authentic organic products. Sama sa organic eggs, cow layer, native hog free range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pabo, kanding, karnero, baboy. Niya sila lamian nga organic chorizo o organic tocino. O sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa lechon o organic. Lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pabo. Pwede sa kamo palit o mga livestock breeders. Basta organic ang hisgutan. Sa 3P Farm, mga Tuta. Para sa inyong pangutana, text or tawa sa 0921-630-637, 0930-9613-244 sa 3P Farm. Tanan organically grown. 3P Farm, nasa Puruka Oswagan, New Bohol, Kinapawan City. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7! Joy FM! Oras sa Pilipinas, sa 11 minutos na human milabay, ang alas 5 sa buntag. Sa mga tudling sa itong balitang international karong buntag, ha? Ana sa kabin, 5 mil, ka mga katawahan dito sa Nasod, Greece, ang nagpatigayon sa liho protesta dito sa Athens. Ibatigo sa nini ang coronavirus sa vaccination program sa ilang gobyerno. Nanawagan usab ang grubo sa pagkanaog ni Prime Minister Keriako sa Mitsotakis. Nga mo kanaog nganha sa iyang katungdanan. Kini ang gikaingong pinakadakong liho protesta batok sa pagpabakunas kumpara sa ubang mga nasod sa tibuok kalibutan. Aduna matod pa ya 41% sa mga Greeks ang nahatagan na sa COVID-19 vaccine kun asa giatasa na sa gobyerno ang mandatory nga pagpabakuna sa mga healthcare workers o nursing home staff tungod sa kalit nga pagtaas sa kaso sa COVID-19. Nakapatig sa halos 3,000 kakaso ang Grace sa Matag Adlaw. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa so, lahing bahin may ani o pag uh, saludo ang uh, usaka driver sa busa dito sa Nasod, Italy. Human nga maluwas nini. Ang nasa 25 ka mga school children nga sakay sa nasunog nga busa. Pulos mga nagpanoigon 14 hangto 16 anyo sa mga bata nga paingon sa usaka summer camp. Di nasunog ang ilang gisakyang nga bus sa usaka tunnel sa Milan. Usa-usa nga giganaog sa driver ang mga bata samtang nasunog ang basa hangtod nga miabot ang mga bumbero o uh, dito na napahunong ang kalayo. Nanguna si uh, Lombardi uh, o nanguna si Lombardi Regional President uh, Atilio Fontala sa mga naghatag o pagsaludo sa nasampit nga driver. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa laing bahin, uh, gipalugwa karon sa Taliban uh, forces ang uh, video sa walay uh, kaluoy nga pagpatay nila sa 22 ka mga Afghan Special Forces sa uh, human nga mahitabo ang panag-inkwentro sa Daulat Abad uh, dito sa Faryab Province. Nahitabo ang insidente ni Adong uh, Julio o Hunyo, DC sa East. Kung asa na hitabo ang uh, panag-inkwentro tali sa Taliban Fighters of uh, og Afghan uh, Forces sa uh, dito sa border sa uh, Turkmenistan. Nahutda gabala mga sumdalo sa Afghan uh, troops. Uh, Huwag napalibutan sila sa Taliban na fighters sa DIE na dito sila gipang patay. Gipungan para sa mga tao sa lugar nga dili na patyo ng mga sundalo apa na wa na minaw ang Taliban fighters. Gikumpirma o sa Red Cross nga ang ilang na-recover nga mga patayng lawas at uh, na-recover na nila ang mga patayng lawas sa 22 ka mga commandos. 
Dungan usab nga gipakita sa video ang pagkumpis ka sa mga Taliban sa military truck sa Afghan forces. Nabahala karon ang Amnesty International sa UK tungod sa naasoy nga panghitabo nga basin makahatag ba kinig lapad o dakong kagubot dito sa ilang nasod. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Ara sa Pilipinas! Sa alas 5.15 na wala yung tuling sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong balitang international. Isa ka na sa 72 sa ka mga tao ang napatig nga namatay sinatabong kagubot dito sa South Africa. Kini ang uh, may uh, kalambigitan uh, sa pag-aresto kang kanhing President Jacob Zuma. Lagi ba sa mga iha pa sa mga namatay ang napulo ka kabatan unan. Samtang uh, nagkahitabo kini nga looting sa Osaka Shaba Center dito sa Sueto. Kiniploy na ang militari sa ilang uh, o sa nasampit nga David Aron Mutabang sa kapulisan sa pagbantay o uh, malikayan ang dugang pang uh, kagubot. Una nang gikumpirma sa South African na police nga nailhan na ang 12 ka mga sospek nga maoy uh, nagsugod sa riot. Samtang uh, anaa sa 1,234 katawo ang ilang na aresto. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.16 ang uh, atong uh, oras. Uh, Kadong tuling sa atong mga balitang international. Mubalik kita sa atong pagbalik at ang ninyo mga detali ining atong mga balitang nasun noon. Human lamang inipipila sa atong mga pahinumdom. Talakayang pangsakahan. Tinig ng bayan! Problema na ako ang sakit sa akong kakao mabulok ang bunga. Problema sa kakao, wala man doon ato na tanaw ang iyahang kwano, ang iyahang punuan. Kung sakit ang problema. Pero kung ka na nga description, kasagaran ng kos ana, ka nang itawag o kakao padburer. Na nindot ang iyahang gawat, pero pagbuas ni mo, daot na ang iyahang uh, ka nang itawag niya kakao beans o riso sa ato apa. So, ang pinaka maayog yung buhaton, pinaka epektibo, walang lain kung dili, balot ng yun. Kaya kung magamit sa old chemicals, gawat sa magastos, magsigit na yun tao, gispray. So, kana lang yun ang pinaka maayog yung buhaton sa akong kakao para ma- maiwasan na ito ng inanang at sitasyon. Kinahanggan nga, baluton kanang ang kadagoon sa bunga battery size so kana lang o kinisi tibil raya sa uh, upag para sa tinig ng bayan talakayang pangsakahan tinig ng bayan oras sa lasing ko disisyete na sa buntag may multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganahan pa ko sa Kopiaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya. Yung bang relaxing ng ano ko sa pagkiramdam ko. Gumagaan. Tapos yan ang nantok sa duty ko. Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta kopiyaki, yummy! Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order. Order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapaon City, beside Avon. Ang iniinom mo, dapat, hindi basta tubig lang. Kailangan, ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos. Free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Refreshing. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa so 105.7.
Joy FM. Ora sa Pilipinas, 19 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa mga detalye sa atong balitang nasunod karong buntag ha. Yutay nga Mikanaog ang napati nga bagong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas sa Milabay nga Pipila Kaadlaw. Kini subay sa pinakaulahi nga datos nga gipaluga sa Department of Health and DOH. Di nadugang nini ang 3,806 ka mga kaso sa COVID-19. Kalambigid nini, aduna na ginatibuka ang kaso karon na ang coronavirus disease din sa nasod sa uh, Pilipinas. Nga na sa 1,485,457 na. Kadaghanan sa mga bago nga naayo Nabatig dito sa kauluhan din sa kinatibukan Na nasa 6,296 Ang kinatibukan nakarecover sa Nasud Misa ka na sa 1,414,817 O ana akini katumbas nga 95.2% Yutay usap nga mikinaog ang aktibong kaso sa Pilipinas Nga ana na lamang sa 44,408 Aliko sa basa kapin usa gato sa mga bagong namatay human nga makumpirma ang anaa sa 140 ka mga bagong ni panaw ni adto nga milabay nga mga adlaw ang death toll karon sa Pilipinas ana sa 26,234 na gikanayo nga 1.77% kini nga nasa adto nga case fatality rate nga mao ang pinakataas sa gikan ni adto nga Marso 31 ning tuig kasamtangan Adun na usay lima ka mga laboratorio ang karon na pakyas nga nakasumiter sa ilang mga datos nganha sa DOH. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa laing bahin mag-export karon ang Pilipinas sa mga sobra ni ini nga oxygen na supply ngadto sa Indonesia. Aron madabangan ang atong silingang naso dangan sa kampanya ni ini batok sa COVID-19 na pandemic. Nagipulong na si Philippine Ambassador to Indonesia Leo Hong WK na sa trade secretary nga si Ramon Lopez sa planong pag-export sa mga oxygen tanks sa ngadto sa Indonesia. Sigon na sa opisyal, sobrang nipis na ang ilang supply sa oxygen tank. O mahal na kayo gini dito sa nasod Indonesia hinungdan. Ngaron na dili mamahi mong desperado ang ilang gobyerno ang yun man ang ilang katawhan. Giginahanglan na usab nila ang hinabang gika na sa mga silingang nasod. Inon gitataw sa embahador nga uh, dili kini donasyon og uh, gikan kini sa usa ka Filipino company nga magsupply uh, ngadto sa Indonesia. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:22 ang atong oras samtang subli nga nakigpulong si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio kang kaning presidente Gloria Macapagal Arroyo. Pareho uh, nga naniudto kagahapon nga uh, adlaw kuno kining si uh, Duterte Carpio og si uh, Arroyo dito sa Pasay uh, City diin nagisguta uh, ng pipila ka mga political issues sa nasod. O ga uh, ingon man nga nasa ilang na nahimo kuno nga uh, kasinatian isi mga public servant uh, kanhing uh, mga kongresista na itabo ang uh, pulong o sa kaadlaw uh, human manguna sa presidential uh, survey. Si uh, Indaya uh, Sara nga nasa gipalugwa nga dato sa Pools uh, Asia. Alang uh, sa umaabot nga presidential candidate uh, sa 2022 national elections. Kinamdumang si Inday Sara ang isa sa mga nahimong uh, puwersa karon Nga nasa pagkausa uh, sa mga nanguna sa pagpalingkod uh, kang Arroyo isip uh, Speaker nganha sa Kongreso dihang kiribate kini sa paglingkod sa iyang amahan isi presidente ni Antong Tuig 2016. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.23 ang atong oras sa karon ato ng Siron. Ang taho alang sa atong panglawas sa anasa linya si Tinig do sa Luloy Luzfa. Tinig pang kalusugan! Tinig ng bayan! Kung ang imong suliran sa panit, mao ang up-up, ayaw ka na problema ha. Hapla si ka na kaninay sa Yaki Liniment Oil, human limpyuhan, aron mapatay ang fungos na hinungda ni Ana. Ang Yaki Liniment Oil, nga dunay daghang sagol ng mga epektibong mga herbal plants na pamatudan nga makawagtang sa baong skin problem. 
Kasagaran ang mga taong mataptan sa app-app ang mga nagpangidaron o 15 nga sa 24 anyos. Tungod aktibo ang mga sebaceous glands sa panit sa maong edad. Ang itsura sa app-app ka ng gabilog-bilog na kulay puti sa gad ma dapat kini sa nawong, gadughan, abaga, likod o glain pang parte sa lawas. Ang uban, hilabi na sa mga binatilyo o dalagita, mataptan ni ini, maulaw. Kay murag mapa na daw ay lahang naong. Ang tiaw pagani sa uban, padaghanon na lang ang ap-ap aron mo po. <laughs> Kalain po. Ang tibuok lawas ni ini o ang naong. <laughs> Ayaw po. Pero nga nung mag-agwang tamantaan ang mga higala, nga aduna na may solusyon. Ang pagpahid sa yaki liniment oil, ang yaki liniment oil manggo, doon ay taas ng anti-fungal properties. Maong kaya niya na huwag tangon ang up-up. Likay lang usab ang pagsigi og bulad sa init. Kay kung uh, mo itom ka, dali maklaro ang up-up. Pag sulob o luag na sinina, aron dili permising ton. Kung wala pa ni Ana, ayaw gamit sa toalya o sabon sa mga taong ni gamit nga dunay up up aron dili ka matakdan dili gyud maayo nga mugamit ta og mga gamit sa uban tan-aw tan-awon pud nato di ba bisan kung kadtong tag iya sa maong gamit wala unya ikaw na ah ayo pud panakod di ba so para dili magbalhin-balhin ang maong sakit maggamit ta og kaugalingon natong gamit mas maayo usab kung mapahiling sa dermatologist nga na tungod niini mga higala mao na nga ginaawhag namo kamo nga dili magpabaya kay kanang bisan unsa nga sakit nato kung pabayaan nato kana mulala man good na musamot ba busa kung adu na kitay mga ingon ana Dili ba gayud kita makontento sa atong ginahimo? Mas maayo nga ipahiling ka nato kana sa dermatologist. Mo nang hinungdan nga pero ni kami nagaawhag kaninyo nga magpadala og inyong mga mensahe. Mangutana ka mo basig makatabang kami sa inyong mga balatian. E text kami diri sa 09286767031. Para sa tinig ng bayan, ako po si Kalulu Eluspa. Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan. Tinig ng bayan. Dagang salamat dinig do sa Lulu Ilusfa oras sa Pilipinas alas 5:26 na sa buntag. Santa wala hing tudling sa atong balitang nasudnon karong buntag. Magakuha sa water samples ang Department of Environment and Natural Resources kon DNR sa West Philippine Sea. Human ang matud pa taho nga nagalabay kuno og hugaw ang Chinese vessel sa didtong dabita. Matud kang DNR under secretary Benny Antiporta. Ila nga pagkalang taon kung asa ang pinaka-duol nga lugar di na pwedeng pagkakwaan sa water sample. Duda siya nga dili human waste ang ginlabay sa mga Chinese vessels kung dili mga oil kini. Giga na yun ni Antiporda nga nakig o makigpulong na siya sa Department of National Defense, Department of Foreign Affairs o Coast Guard aron beripikahon ang report sa US-based geospecial imaginary firm nga aduna ya hugaw nga ginlabay kuno ang mga Chinese vessels sa dito sa West Philippine Sea. Alas 5:27 na ang atong oras sa kadtong lakngob sa atong nga mga balita nga nasunon karong buntaga. Sa atong pagbalik mga balitang probinsyal human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Ara sa Pilipinas alas 5:28 na sa buntag. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal for the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort Barangay Tagbaubo Island Garden City of Sama For bookings and reservations call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792 Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort <laughs> moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort Punta LA Resort Your tropical Island Escapade. Kayuban mas ganado sa produkto tong sigurado MMV's premium mo abog sa pagasenso. Ang inyong mga baboy manok o bibe, bakaw kapayo kanuna 
ating pakana O MM Fits Renew Aron pas pas ang pagkangko Maayo ang resulta MM Fits Renew Maayong magpatubo Sweetheart, ready na! Wow, kasweet ba oh? Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee. Hmm, kabalo na to sa inyong gustong iba sa good sweetheart. Lamin yung Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay Aphrodisiac na Korean Red Fan at Ginseng, dunay Mangustin, makapanindot sa pamati. Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po din Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o gimsog tang duha. Mmm, kalame ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee. Kung yes, we tart, ha? <laughs> Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7! Joy FM. Ora sa Pilipinas sa 30 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan. Karon ato nga sayran ang mga panghitabo sa ato nga mga silinga rehiyon ug probinsya dinhi bahina sa Mindanao. Tinig. Unang tudling sa atong balitang probinsyal atong sayron karon ang mga kadikarag panghitabo didtong Davida sa may Davao Oriental area. Atong dawaton nang signal gikan sa Joy FM sa munisipyo sa Caraga. Ana sa linya si Nick Dose Jeline Seban. Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan. Ka Andrew gikumpirma karon sa Department of Health o Provincial Government sa Davao Oriental nga nakasulod na sa probinsya ang COVID-19 B.1.351 o South African variant human nga migawas ang resulta sa usa ka namatay gikan sa Mate City nga nagpositibo kini sa maong variant. Basis sa official nga report gikan sa Provincial Epidemiologic Surveillance Unit na diskubre nga ang maong variant ikan sa swab specimen sa usa ka 63 anos nga pasyente nga namatay kani adtong Mayo 17 na confine na maong namatay sa Davao Regional Medical Center tungod sa respiratory failure secondary to acute distress syndrome o COVID-19 pneumonia kamatikdan nga adunay nahitabong clustering o kalit nga pagsaka sa kaso sa buhatan kung asa nagtrabaho ang maong namatay apan baguhay lamang nga nakumpirma nga South African virus variant ang nakatakod sa maong pasyente. Pasi usab sa datos, ang South African variant o 501.v2 o B1. B.1.351 ay appeal sa variant of concern nga resulta sa mutation sa COVID-19 virus ug namatikdan nga paspas ug delikado kun kini kung makatakod. Sa pagkakaron nagpaabot pa ang katawan sa Davao Oriental sa tibuo sa kinatibukan ng detalye, may tungod sa maong variant apan ang interagency task force, matayo ng pagpahimangno, matumang pag-amping, aron makalikay sa maong sakit. Sa Picas Mahin, karong Adlaw, Hulyo 15, ang ulahing Adlaw ang anaas sa Modified Enhanced Community Quarantine o MACQ ang Tibok Dava Oriental, ingon man ang Tibok Rion 11, apan sa pagkakaroon, wala pa may pagulag impormasyon ng Regional IATF kung extended ba kini o dili. Ang provincial government usab sa Davao Oriental, wala pa impormasyon bahin sa maong quarantine classification. Hinuon ang munisipyo sa Caraga, pinaagi sa incident management team, mihangi nga sa provincial IATF nga ipadayon nga mabutang sa modified enhanced community quarantine ng Caraga tungod sa padayon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19. Apan sa kasamtangan, wala pa'y opisyal ng impormasyon bahin sa maong sugyot. Samtang, padayon gihapon karon ng pagsaka sa kaso sa COVID-19 din sa karaga kung asa sa pinakahuling result kagabi eh, anaana sa 15 ang bagong kaso ni Ini. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig 12, Jelin Siban. Tinig ng Kanayunan Tinig ng Bayan Nagang salamat Gaubang Jelina Seba Nagigan din ha sa may area sa Davao Oriental Tinig ng Kanayunan Sandang at tuling sa itong mga taho karong buntaga Gigan sa may probinsya Sarangani Tinig ng Kanayunan Iblano karong o ginaduso karong sa provincial government sa Sarangani Ang pag-establishar o bagong unified testing and quarantine protocol policy Dito sa ilang probinsya Aron nga mapauswag o mas mapahanay pa ang coronavirus disease 2019 kung COVID-19 na crisis uh, response dito sa ilang uh, ginsakpan. Sumakang Dr. Arvin Alejandro, ang uh, Sarangani Health Officer, 
Center gikan na yun ini nga nakiga koordinar na sila nga sa municipal health offices o gubang mga stakeholders dito sa ilang probinsya aron na nga mahan ay ang mga pulisiyang ang ipatuman sa mataga LGU gikan na yun nga ang pito ka mga municipal governments ang karon aduna ay lain laing nga mga pulisiya sa natan sa testing o quarantine hinungdan nga nakahatag kinig kalibog nga ha sa mga mulupyo dito sa ilang probinsya. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Sa laing bahin na taho gikan dito sa may uh, area sa Karaga Province, Tin- Karaga Region. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Iya klaro karon sa usa ka taas nga o usa ka labaw sa New People's Army kon NPA dito sa Surigawa del Norte nga si Ka Leo Diguero nga dili matud ba mga rebelde ang duha ka gibutyag sa militar nga napatay atol sa ilang 25 minutos nga enkwentro sa bugirang bahin sa sitio Panukan dito sa barangay Akambuayon sa Bakawag uh, Surigao del Norte alas 3 sa hapon ni adto nga milabayng adlaw suma sa nasampit nga taas o uh, suma sa labawa sa NPA nga ang namatay mao sila Richard Titing Lampad 40 anyos Ronald Bestaho 40 anyos parehong taga barangay Pautao sa nasampit nga lungsod samtang anaas critical nga kahimtang si Benji Bestaho 40 anyos nga residente sa barangay Kambuayon O ganadakpan usab si uh, Julieto Madelo 37 anyos nga residente sa barangay Pantao o gana bilanggo karon na didto sa Bakawaga Municipal Police Station samtang uh, sigona sa Labaw uh, kini nga si uh, Kaleyo nga pulos matud pa mga agsa ang upata kun uh, kini nga nagatrabaho sa kuprasan kun din sila ang nagaproseso sa kupras o ga ang kita kuhaan sa ilang gasto samtang ang uh, sobra maoy uh, pagabahinon nagsaking matud pa sila Aron wa unta ikarga sa pagkasunod nga adlaw ang ilang nga mga kopras di ang kalit matud pa sila nga gipang arakan nini nga sakop sa 38th Infantry Battalion sa Philippine Army taliwala nga misinggit na matud pa silang mga sibilyan sila og mga maguma samtang nga wa na makurat pa si Captain Jua sa Pramis ang tigpamaaba sa 901 sa Brigade sa Philippine Army sa gipasiata ba ni Ka Leo gika na yun na usab nini nga o gipadayag sa nasampit nga opisyal nga dili ang kini ang unang higayon nga gihimo sa nasampit nga rebelding grupo nga matag higayon nga aduna sila uh, na nga aduna sila makalas nga mga kaubanan iya uh, padayagan nini nga kini pulos mga sibilyan ang angay angayan matud pang hunaunaon sa tanan ilabi na sa publiko mao ang kinsa ang nanag iya sa mga na-recover nila nga mga war materials human ang nasampit nga enkwentro tinig ng kanayunan tinig ng bayan alas 5:37 ang atong oras samtang sa laing bahin og dugang sa atong mga taho karong buntaga atong lakbitan ang Pipalma dinhi sa area sa Cotabato ana sa linya si tinig on sa June Villa Soto tinig ng kanayunan Tinig ng Bayan Maraming salamat at magandang umaga Nahuli na namang muli ang isang uh, laborer sa ikinasang uh, drug entrapment operation ng Municipal Drug Enforcement Unit ng Midsaya PNP sa kahabaan mismo ng National Highway Barangay Villarica dito sa bayan ng Midsaya mag-aala 6.40 ng gabi-kagabi Nakilala ang uh, sa ulat na pinalabas ni Police Lieutenant Colonel Rolly Oranza, ang hepe ng Midsaip MPS, nakilala ang sostek na si Alter Espora Diaz alias Tata, 38 taong gulang, may asawa, isang construction worker o freelance construction worker at presidente ng Purok 1, Barangay Villarica. Narecover mula sa posisyon na o sa pag-iingat ng uh, naturang sostek ang isang pakete na pinaniniwala ang shabu na siyang gina, na ginamit na um, uh, bypass uh, uh, sa object at ang isang limandang pisong uh, bypass money. Pangalawang basis na ng uh, pagkakahuli nitong uh, si Diaz at uh, talagang uh, ikinidismaya ng um, tanggapan ni Colonel Oranza Dahil nga sa pahirapan ngayon, o talagang alam naman natin na pahirapan talaga ang plea bargaining agreement na binibigay ng mga korte, dala nga nang inaabuso ng uh, mga drugista ang um, naturang pribilehiyo ayon sa batas uh, o ayon sa konstitusyon na sana ay mayroon silang pagkakataon na magbagong buhay. Kanya nga lang, matapos ang tatlo hanggang anim na buwan ng pagkakakulong ay muling bumabalik 
etong uh, mga adik sa kanilang dating bisyo kung kaya't uh, ang prosecutor ay talagang um, nag-uupogs palagi sa lahat ng nag-a-apply ng plea bargain. Uh, sasampahan pa rin ng kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act etong uh, si Diaz sa ikalawang pagkakataon sa kanyang buhay. Kung kaya't uh, mag-isip-isip na lahat ang ayon kay uh, Oransa ang sino mang sangkot sa pinagbabawal na droga dahil nga sa um, hindi naman nating tuwirang sasabihin bawal na ang plea bargain ano? pero talagang pahirapan at wala na tayong naririnig ngayon na um, sino mang uh, nakakulong na nakalabas dahil, dahil sa plea bargain agreement. So yan ang latest mula dito sa people na area para sa tinig ng bayan, tinig ng Miroon si June Villasoto, nagulat. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Daghang salamat ka ubang June Villasoto sa people na din sa probinsya sa Cotabato. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5.40 na ang atong oras, samtang dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga gikan dito sa may South Cotabato. Tinig ng ka- May kapasidad sa pagkakaroon ang dakbayan sa Gerald Santos nga makahupot ni ining Pfizer vaccine batok sa COVID-19. Uy, may pade ang kinapawan si Tim. May uh, cold storage facility na para nini. Ha? Maton ni Jensen Mayor Ronel Rivera nga why cold storage facility ang syudad nga kaya nga makapabugnaw nga gikinahanglan sa Pfizer vaccine. Tungod nini wapay uh, na dawat nga Pfizer vaccine ang ilang dakbayan sa pamahayag ni Mayor Rivera nga mipasalig ang national government nga kung may allocation ang Pfizer vaccine sa syudad, sila ang maghatod og cold storage uh, equipment. Kay baluan nga ang Sinovac o AstraZeneca vaccines lamang ang nadawat karon nga bakuna didto sa Jansan. Samtang nga gamay pa lamang nga dose sa Pfizer vaccines ang nakaabot sa nasod na sayran nga daghan ang gapangutana kung may uh, Pfizer vaccines ba dito sa Jensen Tinig ng kanayunan Tinig ng bayan Sa laing bahin na uh, dugang sa mga taho sa uluhang bahin sa Mindanao Tinig ng kanayunan Tinig ng bayan Ibarabana nga na sa 200 ka mga pamilya ang napektuhan sa pagbaha o kining uh, urban flooding dito sa barangay uh, o sa pipila ka mga barangay sa Cagayan de Oro City Kini subay sa assessment nga ginpadagayon sa City Disaster Risk Reduction Management Department sa mga barangay nga nasudlan o tubig baha partikular ang tablon, kugman o ipunan dito sa nasampit nga lungsod. Sumakang CDRRMO Officer Nick Kabagat nga anaa sa Kapinsay Senta Kabalayan ang karona na patik nga adunay damyo sa usaba human ang pagbaha. Gika na na sa nasampit nga opisyal nga karona pipila ka mga residente anaa na sa luwas nga kahimtang human sila nagpatigayon sa force evacuation Tinig ng kanayunan Tinig ng bayan Alas 5.42 ang atong oras sa kadtong langkob sa atong mga balita nga probinsyal karong buntaga sa atong pagbalik atong suwayang nga makauban ang MDRRM officer din sa may uh, Matalam North Cotabato atong Siren kun uh, kadtong nga mga napaga na sa kalit nga flash flood ni adtong milabay nga adlaw nakadawat na magkinabang no gikan sa lokal nga kagamanan kana human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom Australia, taga-nama, 50 anyo. Gabaligya kong prutas. Sa akong trabaho, usahay, ni kahapon, lamigid ka ayo i, kaon o niya, dayong higda sa kakapoy. Maunang nagka-diabetic ko. Hulbaan gani ko, sir, kay kining akong tiil, kini-kini o. Sa una, perting dugaya, gini maayo. Mauto nga, nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar, o taas, gid siya. Maunang kuyawan na ko, sir. Perting gid na akong ampo nga, unta, manormal. Normal gid siya balik. Kaluoy ba ya sa ginoo? Paro normal na gid siya. Minor lang gid ko, kanon, soft drinks. Tapos kaning garlic plus, usag yun isa nakatabang sa akua. Dati, vitamin C, huwag katong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sad ka, nakita na ako ng garlic plus. Nga naan ay vitamin C. Ugkutob karon, mao na yun ang akong ginatumal. Huwag kaluoy sa ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang po ko sa ginoo, sir, ba, sa garlic plus. Garlic plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa garlic plus. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress 
Beaches and Noise Away from the City at Punta LA Resort, Barangay Tagbalbo Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Nalipay na ang inahan nga si Cindy Gador, taga Kabidyanan, Nabunturan, Davao de Oro, tungod tangkad na og himsog ang iyang anak nga si Jan Jan. Sukad nga iyang ginapatumar sa Kidiyake Vitamins. Mugo kayo ya, as i. Sige ako siyang painom mo Kidi Vitamins. Karon kay taas na yun siya. Ah, Salpinsan yun, kanang kuhan kayo siya. Aptik, aptik kayo. Yan ang Kidiyake Vitamins. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Oras sa Pilipinas, alas 5.45 na sa Buntag. Atong Siron karon ang uh, dugang uh, mga taho gikan dinhi sa atong uh, lokalidad. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Atong dawaton ang uh, signal, no? Uh, gikan na uh, sa atong uh, kauban, uh, gikan dinhi sa Dakbayan sa Kinapawan. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Gagmay mga dusyante sa Overland Terminal sa Ginapawan, padayon sa negosyo, bisan pa man sa bahad sa pagbusikad. Ana sa linya si Lizella Banga. Nahadlok man apan nagmaligon ang mga nagtinda og jambolero sulod sa Overland Terminal sa Kidapawan City. Human ang pagbusikad sa IED sulod sa usa ka bus unit sa Miaging Adlaw. Mato de Melanie Mondelo, tendera sa Overland Terminal, nakita niya mismo ang pagbusikad sulod sa bus. Nahadlok siya sa nahitabo apan kinahanglan nga liguno ng ilang kaugalingon aron na ay ibuhi sa duha ka anak. Laiburar sahab sa terminal lang iyang bana. Kampante gihapon si Marites Plang, ang president sa Food Handlers Association sa terminal. Kay regular ang monitoring sa mga otoridad sa lugar o naapay dog sniffing. Usa sa tabang sa asosasyon sulod sa terminal ngadto sa mga otoridad ang pagdumili sa mga pasahero mobilin og bagahe og bisan unsang butang aron malikayan ang posibleng pagbusikad. Ginasubay pa pag-ayo sa mga pulis ang motibo sa pagbusikad. Para sa tinig ng bayan, ako si Tinig 13, Lizel Anyon Banga. Tinig ng bayan, tinig ng bayan, tinig ng bayan. Inyo nga nadungan na dagang salamat ha, Tinig 13, Lizel Banga, gikan din sa Dakbayan sa Kinabawan. Karoon na atong uh, Siron, ang uh, nanahimong intervention sa local government unit din na sa may area sa Matalam, North Kurabato, human ang dapating nga kalit nga pagbaha o pag-apaw na ining tubig. Din ha nga bahina sa ilang munisipyo, atong Siron ang uh, mga dugang detalye kalambigit ni ini. Ang uh, Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer, atong makauban karong nga uh, buntaga, si Ma'am Marlina Samson. Hello ma'am! Uh, maayong buntag, live tangan ni sa programang Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan, si Andrew Kini, ma'am. Hello, good morning. Opo. Ma'am, uh, subay sa inyo ang datos karon nga napatig din na sa MDRRM. Uh, pila ka mga pamilya ang uh, napektuhan ni ng kalit nga pagbahaog? May mga agricultural crops ba nga napatig karong nga uh, na-damage uh, din na sa inyong munisipyo? Okay. So, ang mga pamilya nga napatig, man daghan uh, diri sa poblasyon more sa poblasyon lang pod ang mga pamilya pero sa mga barangay mga guys diri sa poblasyon mm-hmm. ang mga barang uh, pamilya na apituhan ang una una na mo report is 75 pero kahap sa dagdaga na pod nga wala na lista oh. so nahimo na siya nga 84 mm-hmm. 84 families tapos ang sa ano ang mga agricultural so sa karon dili pa man siya ma maano jud kung pila ka exact 
sa mga na assess ba ninyo nga mga pamilya ma'am may mga nadautan ba yung panimay mga uh, naguban o panimay nga wanay kasudlan ka, uh, uh, pabalik uh, sa ilang uh, mga puloyanan so far wala mm-hmm. man po may na may naguba anak lang katong ilaha ang nagamis na sa ilaha katong ilang mga gamit ng mm-hmm. mga bayo mga basa Jude. oo base sa inyong assess o ilang mm-hmm. oo Based on your assessment ma'am uh, although na adaw nay naka uh, may creek daw na dihang dapita although dili daw nung anak ka uh, bulso gyud ang uh, tubig panahon sa pag-uwan how come nga nung ato ang nahitabo na ato nga milabay nga adlaw ma'am nga medyo oh, di, ning lapaw gyud nga sa ilang kabalayan ah, okay. oo oh, oh, sa uh, ang sa interview po na mo ang kami po sa mm-hmm. observation sa karon nga ulan Dako jud ka ayo ang tubig. So diri sa amo at matanan diri jud ka ayo kusog ang ulan pero uh-huh. ang kidapawan ang kusog na ulan. So kami gud kami mangod diri sa matanan murag catch basin ni. So mm-hmm. pag dako ang ulan sa taa uh, sa uh, kidapawan ah uh, diri jud siya padulong. So sa ila sa ila nga usbahan og samo ko usbahan sa karon medyo dako jud ang tubig. So Natinyala po sila. Pandulog mm-hmm. po ng tubig dito sa Kuan, sa Takulins Rick. Mm-hmm. Takulins, pakad po na siya dito sa Lower Malamuti. Oo. O sa mga food packs ang inyong nahatag ba? Nga na sa mga uh, pamilya? Opo. Food packs ka nakahatag ni mm-hmm. itong Marti sa hapon. Naka-distribute din na kapaling ka. Mungkin din niya maka, makaripak o makahatag sa ilakay para na sila'y makaon na mm-hmm. sila'y maluto. O sa'yo, uno din yung food box, ma'am, nga nahatag? Uh, uh, ang sulod niya, balitin silos na rice, may six uh, cans na sardines at saka six pieces na noodles. Oo, oh, as... Mm-hmm. So uh, at least uh, adun na ba'y advice karon ang uh, LDRRM uh, kalambigit na ng sitwasyon sa mga panimay din. Unsa man na diha nga dapita ma'am? Titled na siya nga area din na o mga matawag tang informal settlers gihapon kining mga naapektuhan sa pagbaha. Informal settlers mm-hmm. din siya sa Kasikuan along the creek magod na sila. Mm-hmm. So wala man pag adto kan na mo tong Monday nga ingon ako nga katong na ay makabalhinan nga mga Yun. lugar so pwede na mag ano na dili na dugayon kay time na mag sigig ulan ni ana jud ang inyong mad maano mas ma experience ana ko mm-hmm. ila um, wala man din sa balhinan ana ko sila so ano lang pwede sambot lang na makakita mo uh, inyong lugar nga makabalhinan o Pero tong time na ongoing ang ano na nag-ano lang po sila hindi man po sila magbakwit mm-hmm. na lang sila sa taas na lugar kasi dali lang man po mag ano subside ang tubig mm-hmm. ulat lang po sila Pila ka mga barangay ma'am ang naapektuhan ning kalit nga pagsaka sa tubig aside sa barangay poblasyon Ah uh, so uh, so far sa pag uh, ang amon nga na validate mga sham mm-hmm. sa barangay Siya po. Oo. Pero kung ang mga barangay, mm-hmm. kuan, katong mga agricultural lang din ang assisted, ang poblasyon rin dyan na daghan, pamilya ang atisuhan. Mm-hmm. May listahan ka diha, ma'am, sa barangay nga mga naapektuhan ni ining pagbaha? Uh, wala ko yung listahan. Pero mm-hmm. ako lang ipakuha. Nung duman ako ha, ang barangay poblasyon, lower malamuti, central malamuti, sakulin, manabuan, Ah, uh, new abra at ah, uh, pito lang po di ay kabulakan. Mm-hmm. Ano lang ang amung na-validate nga as, as reported? Oo, sigurado nga nag-uol po garoon ang mga owners ni ining mga crops nga na, na, ta, natabunan mm-hmm. ining tubig sa uh, tubig baha mama. No? So may enough fund pa ba o may lauman ba ang atong mga agric- ang agricultural sector garoon nga na-apektuhan ining pagbaha sa hinabanggikan sa LGU ma'am? Ah, uh, ginapapalidate 
mga mga situation para ma 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 ano jud ma balaan jud mm-hmm. kung sila ay naamay ang LCU na aman may budget sa disaster ya ya gari ni ano ni mao ni municipal uh, agriculture officer na kailangan mo validate sa LCU ay ang mga farmers na to nga kanang ano ang uban magud mga stages sa ilang palay murag at pila ka days pa lang nag direct feeding tapos ang uban productive na na mm-hmm. na nabahaan so kaluoy pud dako na kay ilang nagasto so ah uh, ginaano na mo nga kumpila jud ang cost ang damage cost para ma- matagaan po sila ayuda mapangitaan po paagi nga matagaan po Mm-hmm. And uh, as of now, may enough fund ban ma'am ang uh, LDRRM o uh, bisan ang MAU di na sa Marisipio sa Matalam? Oh, Naapod ma'am. Mm-hmm. Na, na amin nakagahin ng fund para sa agriculture. Okay po. So ma'am, karon uh, mensahe ni mo alang sa tanan natong mga mulupyo din hanga dapita sa may Marisipio sa Matalam. Ma'am, hilabi na. Kining mga napektuhan karon sa pagbaha. So sa pagpagamutalam, ah... <clears throat> uh, Araga ulan-ulan na po, so magbantay lang po tala din itong nagapuyo sa creek, along the creek, along the river, na dapat alert po dyan sila. Anak Opo, dagan kayong salamat ma'am ha, sa panahon. Ngayon mong gihatag ka na Mama Marlene Samson, ang MDRRM officer sa munisipyo sa Matala. Mayang buntag, nga nakani mo ma'am. Thank you and good morning. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa so 105.7! Joy FM. Inyong uh, nadunggan ang uh, MDRM officer din sa munisipyo sa Matala may nalhatag na ng mga hinabang ha, food pack sa alang sa mga apektadong pamilya din hang dapita sa may barangay poblasyon. Although ginaassess pa ang pito ka mga barangay din ha, sa Matala nga naapektuhan gihapon ni ining uh, paglapaw sa tubig no. Mostly mga agricultural area kini kanang humayan. Adunay bagong tanom, aduna pud kunoy uh, ananas productive sta- stage o kining mga namunga na nga karon na gilubog sa tubig baha alas 5:50 sa isang atong oras dugang sa atong mga taho karong buntaga atong nga dawaton kining uh, dugang nga taho gikan kang uh, tinig uh, 13 Rizela Banga upat ka mga sabungero naka episode nining raid nga ginpadagayon sa kapulisan atong sayron ang detalye tinig ng bayan tinig ng bayan Nakaikya sa posa sa otoridad apan dili makaikya sa balaod ang upat ka mga lalaking sabungero human nga ni Dagan sa Gipatigayong raid sa mga pulis batok sa illegal nga sabong ni Adtong Martes sa Barangay Amasyon Kidapawan City sa pulis blotter sa Kidapawan City PNP gila ang mga nakaikya sa mga sabungero nga sila Eduardo Ilagan hamtong ang pangidaron o Groco Tabosares nga parehong lumulupyo sa maong bar- Barangay. Apil sab sa nakaikya sila Urbano Flores o sa Karaber Tapper, residente sa sitio Kaluokan, Barangay Paco o si Teddy Donelio Simpaw na nagpuyo sa Barangay Kalaisan. Sa maong raid sa kapulisan, na-recover sa lugar ang duha kapatayng manok na pula, samtang nakabutang sab sa talaan sa Kidapawan City PNP na maski pa man nakaikya sa kapulisan ang upat ka mga sabungero, ado nagihapon sila ipag-atubangon na kaso nga gipasaka sa Kidapawan City PNP Para sa tinig ng bayan ako si Tinig 13 Lizel Anyon Banga Tinig ng bayan Tinig ng bayan sa so 105.7 Joy FM. Alas 5:57 ang atong oras sa daghang salamat uh, tinig Teresa Lizella Banga sa nasampit nga taho. Okay ha? sa mga sabungero din ha? sa kining katago-tago og sabong-sabong ha. O ga usab ni ka challenge siya nga na sa Kwerpos Kapulisan nga unta dili kining gagmay nga tari-tari lang ang inyong uh, masuyod og masimhutan tungod kay aduna gyapoy dagkong uh, kuno ha? Uh, sa impormasyon atong uh, na kailap aduna ay dagko gyapong mga tawo o dagkong mga farm nga nagapatigayon gyapon ni ana. O, kaya ba na ninyong sudlon no kana ang mamahimong hagit karon sa kwerpos kapulisan ning Dakbayan Skidapawan Tinig ng O dili lang dinis Skidapawan ha bisan dinis probinsya sa North Skidapawan Tinig ng bayan Tinig ng bayan Karon atong Siron una ang mamahimong dagan sa panahon na uh, gold kaayo ang atong kalangitan karon atong Siron ang uh, mga musunod nga oras sa mamahimong dagan ini ana sa ninya gikan pag-asa ang atong kaubang uh, si Roy Humawan Tinig ng bayan weather update weather update Maraming salamat ka Andrew at magandang umaga po sa lahat po ng ating taga-subaybay. Narito po ang kalagay ng panahon sa loob ng 24 oras. Umiiral po ang Southwest Monsoon Hang Habagat na piktado ang kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon at Visayas. 
Mayroon po tayong binabantayang low pressure area sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Uli po itong namataan kaninang alas 3 po ng umaga. Sa layong 1,600 km silangan po ng Central Luzon. Within 24 hours, hindi naman po ito inasahan magiging isang bagyo. Samantala sa pagtaya po natin, dito po sa lungsod ng Kidapawan at ang kabuuan po ng probinsya ng North Cotabaco, ay makararanas po tayo ng maliwalas na panahon. Bahagyang maulat hanggang sa maulap po na kalangitan, maliban na lamang sa pulong-pulong palandali ang pagulan lalo na sa dakong hapon o gabi, dulot po ito ng localized thunderstorms. Ang hangin po natin ay magiging mahina nga sa katangutaman mula po sa Timog Silangan hanggang Timog Kanluran at ang mga baybayin dagat ay magiging banayat hanggang sa katangutaman ang pag-alon. Tinatagot ng ating temperatura dito po sa Kidapawan ay sa pagitan ng 22 hanggang 31 antas sentigrado. Ang harap po sumikat kanina sa ganap na alas 5.31 at tulungan naman po ito mamaya sa ganap na alas 6.01 ng gabi. Mula po dito sa pag-asa di Isti Kutabato Airport yan aking ulat palahon. Ako si Roy Kumawan. Tinig ng Bayan Weather Update Weather Update Naghanga salamat ka bang Roy Humawa noy alas 5.57 na ang atong oras Wala na kita igong oras atong pagpanaguban apa na usa ka pagtanyaw sa atong mga kagilaan karon si Kang Irene uh, Don kay Annabel Ko and kay Julieta Dumanda maayong buntag and kay uh, Sana Luspe, maayong buntag. Og happy happy birthday belated day kay uh, Ian na Justina Garcia ha, sa Garcia family. Uh, maayong buntag ninyo kay Boy uh, kay uh, Kuya Boyet and uh, kay Ma'am and uh, sa ilang uh, princess uh, din ha. O sa kamaayong buntag din sa may sitio Kalaokan sa may uh, barangay uh, Pako ning Dakbayan og sa ilang silingan kanunay naga Joy FM. Daghan salamat ha sa inyong uh, pagbanag-uban uh, ngani sa inyong uh, turmanon ang tinig ng bayan. Ug mga adlaw subli kitang maguban musunod na si Kaubang Loy Rosario atong nga kauban nga si Kaubang Bobong. Ini si Tini 43 sa Jan Andrew Tabugok manamilit kaninyo mga ingon ang nagpakabanang katawhan may mataog dalunggan sa madambuon nga kadaling ban may buntag kanatong tanan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa so 105.7 Joy FM. If